போஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்திலே பேராசிரியராக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற மதிப்புக்குரிய டாக்டர் சாம் தியாகலிங்கம் அவர்களை இன்றைய காற்றிலே சந்திக்கின்றோம் அவர் குறிப்பாக இந்த புற்றுநோய் சம்பந்தமான விடயத்திலே ஆராய்ச்சியிலே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் ஆகவே இப்படியான பெருமைக்குரிய கல்விமான்களை இந்த காற்றிலே சந்திப்பதிலே நாங்கள் பெருமை அடைகின்றோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் நல்லது உண்மையிலே இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திப்பதிலே நாங்கள் பெருமை அடைக்கின்றோம் அந்த வகையிலே முதலாவதாக உங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் எமது நேர்களுக்கு முதற்கண் இளங்கோவர்களுக்கும் டைம் எஃப் எம் ரேடியோ இந்த சீரிஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுகின்ற நடேஸ் பழனியர் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் இந்த வாய்ப்பை தந்ததற்காக ஸோ என்ன பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் நான் இலங்கையில் கிழக்கு மாகாணத்திலே கல்முனை என்ற இடத்தில் பிறந்தவன் அங்கே ஆரம்ப கல்வி கல்வியை பயின்றுவிட்டு எட்டாம் வகுப்புக்கு பிறகு ஓ லெவல் ஏ லெவல் படிப்புக்காக மட்டக்களப்பில் இருக்கும் அரசினர் கல்லூரி என்று அழைக்கப்பட்ட கல்லூரிக்கு போய் சேர்ந்தேன் அங்கே அது இப்பொழுது இந்து கல்லூரி என்று அழைக்கப்படுகின்றது ஸோ அங்கே இருந்துதான் நான் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்துக்கு அந்த நேரத்தில் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா ஜஃப்னா கேம்பஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு மூன்றாவது பேச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமில் நான் என்ட்ரப் பண்ணேன் என்ட்ரப் பண்ணி அங்கே என்னுடைய கல்வியை தொடர்ந்து பாட்னி ஸ்பெஷல் முடித்தேன் பிறகு பாட்னி ஸ்பெஷல் முடித்த பிறகு அங்கேயே தாவரவியல் பாட்னி டிபார்ட்மெண்டில் பெர்மனண்ட் அசிஸ்டன்ட் லெக்சராக எனக்கு வேலை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தது அந்த வாய்ப்பை எடுத்து நான் ஒரு ஒன்றரை வருடங்கள் அங்கு வேலை செய்தேன் அந்த காலத்தில் தான் உள்நாட்டு கலவரங்கள் சிவில் வார் முற்றி கொண்டிருந்த காலமாக இருந்ததுனாலே மட்டக்களப்புக்கும் யாழ்ப்பாணத்துக்கும் இடையிலே பிரயாணம் செய்வது மிக கடினமாக இருந்தது அதே நேரத்தில் மட்டக்களப்பில் பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் என்று வந்தாக முறையில் ஒரு வளாகத்தை பெர்தேனியா யூனிவர்சிட்டியில் தொடங்கினார்கள் எனக்கு அங்கு அங்கும் பெர்மனண்ட் அசிஸ்டன்ட் லெக்சரர் பொசிஷன் கிடைத்தது ஆகினாலே நான் ஜஃப்னா யூனிவர்சிட்டியில் இருந்து பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டிக்கு போனேன் இப்பொழுது பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் இஸ் நோன் ஆஸ் ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டி அங்கே இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு அமெரிக்காவுக்கு மேற்படிப்புக்காக வந்து முதலில் போலிங் கிரீன் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி என்று என்ற பல்கலைக்கழகம் ஒஹாயோவிலே நான் முதுமானி பட்டம் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி செய்ய சேர்ந்து கொண்டேன் ஸோ அப்பொழுது போலிங் கிரீன் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்த முதலாவது சேர்ந்து கொண்டேன் ஸோ அப்பொழுது போலிங் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்த முதலாவது பயாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ண முதலாவது தமிழர் நான் தான் ஈவன் ஸ்ரீலங்கன் நான் தான் அப்புறம் அங்கு முதிமான பட்டத்தை ரெண்டு வருடங்கள் முடித்த பின்னர் எனக்கு கலாநிதி படிப்பு மேற்கொள்வதற்காக ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி பால்டிமோருக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது நான் ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸுக்கு போனேன் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் போய் அங்கே நான் ஒரு மிகவும் பெயர் போன விஞ்ஞானி லாரன்ஸ் குரோஸ்மேன் லாரி குரோஸ்மேன் என்று அழைப்பார்கள் அவர் டிஎன்ஏ ரிப்பேர் அதாவது டிஎன்ஏயில் இருக்கின்ற பழுதுகளை நிவர்த்தி செய்கின்ற என்சாய்ஸ் அந்த ரிப்பேர் ப்ராசஸை பற்றி படித்து கொண்டிருந்தார் அவருடன் வேலை செய்யும் எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது இன்னைக்கும் டிஎன்ஏ இஸ் அதன் முக்கியமான எங்களுடைய எல்லா உயிர் நாடி எங்களுடைய எல்லா இயல்புகள் கரெக்டரிஸ்டிக்கல் அதை டிட்டர்மின் பண்ணுறது டிஎன்ஏ ஸோ அந்த டிஎன்ஏ ரிப்பேர் வந்து கேன்சரோட மிகவும் தொடர்பு உள்ள ஒரு ஒரு டாபிக் என்றால் டிஎன்ஏ பழுதுபடாமல் பழுது வாழ்ந்த பழுகின்ற டிஎன்ஏ ரிப்பேர் பண்ணினால்தான் அது மியூட்டேஷன்ஸாக மாறி கேன்சராக வரலாம் ஆகினால 
அந்த அந்த ப அந்த கலாநிதி படத்தை செய்து கொண்டிரு செய்து கொண்டிருக்கும் போது எனக்கு புற்றுநோயை கேன்சரை பற்றி படிக்கும் ஆர்வம் ஏற்பட்டது என்னுடைய அட்வைசர் லரி குரோஸ்மனும் அதை என்னை ஊக்குவித்தார் பின்ன நான் பிஹெச்டியை முடித்த பிறகு போஸ்ட் டாக்டோரல் ஃபெல்லோஷிப் செய்வோம் என்று யோசித்தேன் அப்பொழுது எங்கு போகலாம் என்று யோசித்து நான் பல இடங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி ஹார்வர்டு ஹாப்கின்ஸ்லேயும் பார்த்து நான் அந்த நேரத்தில் ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ்லேயே ஒரு மிகவும் பெயர் போன விஞ்ஞானி ஒருவர் பேர்ட் ஓகல்ஸ்டின் அண்டு இன்றைக்கு அவர் தான் பயோமெடிக்கல் சயின்ஸ்லேயே லீடிங் சயின்டிஸ்ட் என்று சொல்லுவார்கள் அவருடைய ஆய்வு குளத்திலே சேர்ந்து எனக்கு தொடர்ந்தும் ஆராய்ச்சியை செய்வதற்கு ஸ்பெஷலி இதில் புற்றுநோயில் ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது ஆகினால் நான் அவருடைய ஆய்வுகூடத்தில் ஜாயின் பண்ணி என்னுடைய புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி சகாப்தத்தை அங்குதான் தொடங்கினேன் ஆமாம் உண்மையிலே மிகவும் ஒரு பெருமையாக இருக்கின்றது எங்கள் மண்ணிலே பிறந்து அமெரிக்காவிலே ஒரு பிரபலமான யூனிவர்சிட்டியிலே ஆராய்ச்சி கூடங்களிலே பணியாற்றி கொண்டிருப்பது அதனையும் தாண்டி இந்த கேன்சர் சம்பந்தமான புற்றுநோய் என்பது எங்களை எப்பொழுதுமே ஒரு அச்சத்திலே ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு நோய் அந்த அது சம்பந்தமான விடயத்திலே நீங்கள் களமுறங்கி அதற்குள்ளே ஆராய்ச்சி செய்து செய்து கொண்டிருப்பது மிக ஒரு பெருமையான ஒரு நிகழ்வாக பார்த்து கொள்ளலாம் அந்த வகையிலே சொல்லுங்கள் இந்த புற்றுநோய்க்கான காரணங்கள் ஒவ்வகையான காரணங்களாக வருகிறது இந்த புற்றுநோய்களின் வகைகள் இவற்றிலிருந்து இவற்றை பற்றி கொஞ்சம் எமது மக்களுக்கு கொஞ்சம் விரிவாக சொல்ல முடியுமா உடம்பு எங்களுடைய பாடி வந்து கலங்களாலே உருவாக்கி உருவாகியது ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கின்றது இந்த கலங்களில் வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கின்றது அதில் டிஎன்ஏ இருக்கிறது டிஎன்ஏ தான் நீங்கள் எல்லாரும் இப்பொழுது டிஎன்ஏ வந்து ஒரு பொதுவான சொல்லாக வந்து விட்டது எங்களோட வாழ்க்கை முறையிலே ஆக்கள் இட் இஸ் இந்த டிஎன்ஏ என்று சொல்லுவார்கள் என்றால் டிஎன்ஏ தான் எல்லாவற்றையும் தீர்மானிக்கின்றது ஸோ இந்த டிஎன்ஏ பற்றி டிஎன்ஏ சம்பந்தப்பட்ட படிப்புகளைத்தான் ஜெனட்டிக்ஸ் நரவியல் என்று சொல்லுவார்கள் ஸோ இந்த புற்றுநோய் வந்து இஸ் அ ஜெனட்டிக் டிசீஸ் அதாவது டிஎன்ஏ ஒரு இந்த ஒரு மனிதருடைய டிஎன்ஏ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஎன்ஏ வந்து பேசஸால உண்டாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அபவுட் த்ரீ பில்லியன் அல்லது முந்நூறு கோடி பேசஸ் ஒரு ஹெப்ராய்ட் ஜீனோம் என்று சொல்வார்கள் ஒரு ஜீனோமை உருவாக்கும் ஸோ இந்த ஜீனோம் வந்து நோமலான ஜீனோம்ஸ் வந்து என்ன செய்யும் என்றால் ஜீனோம் வந்து ஜீன்ஸ் இந்த பேசஸ் வந்து ஜீன்ஸை கோட் பண்ணும் ஸோ இவரத்தால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ஜீன்ஸ் இருக்கின்றன தமிழே மரவணுக்கள் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த மனிதனுடைய ஜீனோம் வந்து இருபத்தி மூன்று சோடி குரோமசோம்ஸ் மரபுத்திரிகள் என்று சொல்கின்ற குரோமசோம்ஸ்லேயே இருக்கின்றன ஸோ இந்த ஒரு நோவலான ஒரு அவருடைய ஜீனோம் இதை வந்து ஒரு இந்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட சீக்வன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அந்த பிஎஸ்எஸ் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட சீக்வன்ஸ்ல இருக்கும் ஆனால் அந்த பிஎஸ்எஸ்ல ஏதாவது மாற்றம் ஏற்பட்டால் அதன் அடிப்படையிலே அந்த ஜீன்ஸ் வந்து எந்த என்ஸ் அல்லது புரோட்டீன்ஸை நிர்ணயிக்கின்றதோ அவர்கள் அது அதுலேயும் மாற்றங்கள் ஏற்படும் இப்படி மாற்றங்கள் ஏற்படும் போதுதான் புற்றுநோய் வருகின்ற வர சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது இந்த மாற்றங்கள் வந்து சில பேருக்கு வந்து மாற்றங்கள் ஏற்கனவே அவர்களுடைய குடும்பத்தாரிலே இருக்கலாம் அப்படியாக இருந்தால் அதை சொல்வது பரம்பரையாக இன்ஹெரிட்டட் ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் பெற்றோர் பாட்ட அண்ட் பாட்டியிலிருந்து வந்திருக்கலாம் மற்ற வந்து மற்ற மாற்றங்கள் வந்து உங்களுடைய என்வாயன்மெண்டல் இஃபெக்டால் அல்லது உங்களோட சுற்றாடலை பொறுத்து அந்த மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் ஸோ நாங்கள் வந்து பரம்பரையாக இன்ஹெரிட்டடாக வருந்த மாற்றங்களே ஒன்றும் செய்ய இயலாது அதுக்கான சில நாங்கள் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கலாம் ஆனாலும் சுற்றாடலே இருந்து வருகின்ற 
கெமிக்கல்ஸ் உதாரணமாக உணவுகளில் உணவில் இருந்தோ அல்லது காற்றில் ஏர் பொல்யூஷன் அல்லது வாட்டர் தண்ணி குடி தண்ணீர் மற்றது சில பேர்களுடைய ஹபிட்ஸ் ஆகவெல்லாம் புகைப்பிடித்தலால் ஸ்மோக்கிங் செய்கிறார் ஸ்மோக்கிங் வந்து ஜெனரேட்ஸ் லாட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் காசினஜன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் ஸோ அதே வந்து எங்கள் டிஎன்ஏ போய் பாதிக்கும் ஸோ நான் முதல்ல படித்தது டிஎன்ஏ ரிப்பேர் பற்றி அப்போ இந்த டிஎன்ஏயில் ஏற்படுற மாற்றங்களை இந்த ரிப்பேர் என்ஜாயம்ஸ் என்ன செய்ய மாட்டால் அவற்றை பெற்றிருத்தம் ஸோ சில இப்போ அந்த அந்த என்ஜாயமில் வந்து டிஃபெக்ட் இருந்தால் அவை முற்றாக அந்த திருத்தம் நடக்க முடியாது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அளவுக்கு அதிகமாக மாற்றங்கள் ஏற்படும் பொழுது அந்த என்ஜாயம்ஸ் வந்து கோப்பா பண்ண இல்லாமல் ஓவெல்டாக போகலாம் அப்போ அவை அப்போ கூடுதலாக போக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்கள் போய்பிடித்தால் அடிக்கடி இந்த மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் என்ஜாயம்ஸ் கனாட் டீல் வித் இட் தே கனாட் கோப்பா ஸோ அப்போ அந்த அந்த உட்பட ஏற்படுற சில மாற்றங்கள் நிரந்தரமாக அந்த டிஎன்ஏயில் ஃபிக்ஸ்டாக போயிடும் அப்படி போனால் இவை வந்து முக்கியமான ஜீன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ண அவற்றை அவற்றில் இருந்தால் அந்த ஜீன்ஸுடைய செயற்பாடுகள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் மாறப்போகின்றது அப்படி மாறினால் அவை வந்து திரும்ப கேன்சருக்கு அடித்தளத்தை போடுகின்றது ஸோ அவை வந்து திரும்ப கேன்சருக்கு அடித்தளத்தை போடுகின்றது ஸோ ஸோ இந்த ஜீன்ஸையும் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஹை பெனிட்ரன்ஸ் என்றால் அதிக உடல்கள் உள்ள ஜீன்ஸ் மற்றது லோ பெனிட்ரன்ஸ் என்றால் குறைந்த அளவு உடல்கள் உள்ள ஜீன்ஸ் இந்த ஹை பெனிட்ரன்ஸ் ஜீன்ஸ் வந்து முக்கியமான தொழில்பாடுகளை செய்யும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎன்ஏ ரிப்பேர் அண்ட் ஜாம் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் இன்னும் லோ பெனிட்ரன்ஸ் ஜீன்ஸ் வந்து குறைந்த உடல்களாக இருந்தாலும் அவையிலையும் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம் வித்தியாசங்கள் இருக்கலாம் ஆக்களுக்கு பரம்பரையாக வித்தியாசங்கள் வரலாம் அப்படி வந்தால் அவையில் வீக்னஸ் இருந்த அந்த டிஃபெக்டான என்சாயம கோட் பண்ணுற ஜீன்ஸ் உங்களுக்கு வந்திருந்தால் அவையும் வந்து உங்களுக்கு இப்படியான நேரத்திலே என்வாயன்மெண்ட்லேருந்து வருகின்ற இந்த இந்த இன்சல்ட்ஸ் டிஎன்ஏக்கு உண்டாக்கப்படுகின்ற இந்த மாற்றங்களை ஃபிக்ஸ் பண்ண இயலாமல் போனால் அவையும் மா நிரந்தரமாக மாற்றங்களாக மாறி அந்த ஜீன்ஸுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ அதனால் பெர்மனண்ட் சேஞ்சஸ் வந்தது என்றால் இவை இவென்ச்சுவலி புற்றுநோய் உண்டாகுவதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் மற்ற இன்னொரு மறந்து விட்டேன் ரேடியேஷன் ரேடியேஷனும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் சில இடங்களில் வந்து கணக்க ரேடியேஷன்ஸ் உள்ள ஏரியா இங்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் ரேடியேஷன்ஸ் இந்த நியூக்ளியர் டிசாஸ்டர்ஸ் நடக்கும் நேரத்தில் அங்கே கணவிற்கு கேன்சர் ஆகுது அல்லது நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஆக்களுக்கு கூடுதலாக கேன்சர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கின்றது ஸோ இந்த லோ பெயின்ட்ரன்ஸ் ஜீன்ஸ் வந்து அதை பற்றி சொல்ல இன்னொரு சொல்ல மறந்துட்டு என்றால் அவை வந்து கூடுதலாக அந்த டீடாக்சிஃபிகேஷன் என்ற சான்ஸும் இருக்கின்றது இல்லை இப்போ அது வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து சில கெமிக்கல்ஸ் காசினஜன்ஸ் உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே வந்தாலும் இந்த டீடாக்சிஃபைங் என்ஸ் வந்து அதை அவற்றை அகற்றிவிடும் ஸோ அவை அவை வீக் வீக்காக இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த இந்த மாற்றங்கள் பெர்மனண்டாக வாகிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கூடும் ஸோ அதனால் ரெண்டு வகையான சேஞ்சஸ் இருக்கின்றது ஜீன்ஸ் இருக்கின்றது ஒன்று வந்து ஹை பெயின்ட்ரன்ஸ் ஜீன்ஸ் மற்றது லோ பெயின்ட்ரன்ஸ் ஜீன்ஸ் இந்த ஜீன்ஸ் எல்லாமே டிஎன்ஏயால் உருவாக்கப்பட்டவை ஸோ இந்த ஜீன்ஸை வந்து நாங்கள் மாற்றங்கள் கண் போகாமல் பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம் எங்களுக்கு தொடக்கத்திலேயே பெற்றோரோ எங்களை எங்களுக்கு நல்ல ஜீன்ஸ் கிடைச்சிருந்தால் இந்த இந்த சுற்றாலையாலேயோ எங்களுடைய ஹேபிட்ஸ் ஆலேயோ அவற்றை நாங்கள் அஃபெக்ட் பண்ணலாம் அதாவது அதுகளை கவனத்தை கழித்தால் ஓரளவுக்கு நாங்கள் அதுகளை குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ மற்றது வந்து பொதுவாக சொல்ல போனால் கேன்சரில் ரெண்டு வகையான கேன்சர் இருக்கின்றது புற்றுநோய்கள் ஒன்று வந்து சொலிட்டியூமஸ் என்று சொல்லுவார்கள் தமிழில் திட கட்டிகள் என்று சொல் கூறுகிறார்கள் மற்றது வந்து லிக்யூட்டியூமஸ் அல்லது திரவ கட்டிகள் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஸோ இந்த சொலிட்டியூமஸ் தான் சரியான ஹையர் பெர்சன்டேஜ் அவை தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த பிரஸ்ட் கேன்சர் லாங் ஃபங்க்ரியாட்டிக் ஓவேரியன் ப்ரோஸ்டேட் பிரெயின் கேன்சர் எல்லாம் அவை அவன் அந்த வகையை சேர்ந்தவை சொலிட்டியூமஸ் 
முக்கியமாக இந்த டியூமர்ஸ் வந்து அந்த உடம்பு பாகங்களுடைய லைனிங்ஸ்ல இருக்கின்ற எபிதீலியல் செல் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த செல்ஸ் வந்து தொடர்ந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணப்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஒரு ஒரு கிழமைக்கு ஒரு உதாரணமாக கோலன் எடுத்துக்கொண்டால் கோலனுடைய சர்ஃபஸ்ல இருக்கின்ற அந்த எபிதீலியல் செல்ஸ் எவ்ரி வீக்ஸ் தே டேர்ன் ஓவர் ஸோ தே ஆர் டிவைடிங் ஆக்டிவ்லி டிவைடிங் செல்ஸ் ஸோ அவைதான் அந்த ஆல்சோ லங்கில் வந்து லங்க எபிதீலியம் இருக்கின்றது ஸோ இவை தான் நேரடியாக இந்த இன்சால்ஸுக்கு டிரெக்டா எக்ஸ்போஸ் பண்ணப்படுகின்றவை ஸோ அவைகளுக்கு தான் இந்த சா இந்த சேஞ்சஸ் உண்டாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ இது ஆல்சோ தே ஆர் கோல்ட் எபிதீரியல் கேன்சர்ஸ் அந்த இந்த திரவ கட்டிகள் சொல்லுகின்ற லிம்போமாஸ் லிக்யூமியாஸ் அவை வந்து கூடுதலாக பிளட் போன் கேன்சர்ஸ் ஸோ முக்கியமாக இந்த லிம்போமா வந்து லிம்ப் நோட்ஸ்லேயும் பிளட் மற்ற பிளட் அண்ட் லிக்விட் பாடி ஃபியூட்ஸில் வந்து எங்கே இருந்தாலும் அதில் இருக்கலாம் லிக்யூமியாஸ ஜென்ரலாக சொல்கிறது போன் மேரவில் உண்டாகின்ற கேன்சர் வந்து ஸோ இவை தான் இதுதான் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் கேன்சர்ஸ் என்ன வகையான கேன்சர்ஸ் இருக்கின்றது அவை கொண்டு உண்மையிலே இந்த புற்றுநோயிலே வீரியம் கூடிய புற்றுநோய்கள் என்று சொல்லப்படுகிற பகுதிகள் இருக்கிறது அதாவது என்னென்ன வகையான புற்றுநோய்கள் கூடுதலான ஆக கூடுதலான பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய புற்றுநோய்கள் அல்லது நிரந்தரமாக சுகப்படுத்தக்கூடியது அல்லது கூடுதலான காலங்களுக்கு பராமரிக்கக்கூடிய புற்றுநோய்கள் என்று ஏதாவது வகைகள் இருக்கிறதா கூடுதலான காலத்துக்கு விளங்கியல எனக்கு இப்போ இந்த புற்றுநோய்கள் சில 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 புற்றுநோய்கள் இப்போ பிளட் கேன்சர் என்ற சில பேர் சொல்லுவார்கள் வந்து அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளேயே அவரை கொண்டு போய்விடும் என்று இப்போ பிளட் கேன்சர் சில சில கேன்சர்கள் வந்து கொஞ்ச காலத்துக்கு அவர்களை வாழ வைக்கலாம் என்று சொல்ல அந்த அதில் கூடுதலான எதுவகையான கேன்சர்கள் மிகவும் ஆபத்தானது குடல் கேன்சர் என்று சொல்லுவாங்க அது சில வழிகளில் தப்பிக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி ஒரு சாதாரண மக்களிடையே ஒரு இருக்கின்ற அந்த ஒரு ஒரு எண்ணங்கள் அதே வழியில் சில கேன்சர் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பிளாடர் கேன்சரா அல்லது அந்த கேன்சர் சரியான முறையில் பராமரிக்கப்படாவிட்டால் அது மேல் மேற்கொண்டு பல உடலின் பல பாகங்களை பரவக்கூடிய மாதிரியான சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் நம்முடைய சாதாரண மக்களிடையே நகர்ந்திருக்கிறது நடந்திருக்கிறது ஸோ இந்த வகையிலே இந்த இந்த ஆபத்தான கேன்சர் என்று சொல்லக்கூடிய கேன்சர்கள் இருக்கிறதா ஆபத்தான கேன்சர் என்று சொல்ல போனால் உண்மையிலேயே இந்த இந்த பிளட் போன் கேன்சர்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய கேன்சர்ஸ் என்றால் யூ கேன் டூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான் செய்யலாம் ஸோ சில பேருக்கு வந்து அது ஆனாலும் அதில் வந்து அக்ரஸிவான கேன்சர் இருக்குது அக்ரஸிவான கேன்சர்ஸ் ஒன்றும் செய்யலாம் இருக்கலாம் ஆனால் ஏழு ஸ்டேஜில் டிரான்ஸ்பிளான் செய்தால் போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான் செய்தால் சில இந்த பிளட் கேன்சரில் இருந்து ஆக்களை தப்பிக்க வைக்கலாம் ஆனால் சில கேன்சர்ஸ் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு சிகிச்சை கொடுக்குறதுக்கு கஷ்டமான கேன்சர் என்ன என்றால் என்ன கேன்சராக இருந்தாலும் சரி ஏர்லி டயக்னோசிஸ் ஏர்லியாக அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் மிக முக்கியமான ஒரு ப்ரிவென்ஷன் இப்போ கொஞ்ச நாட்கள் அதை அந்த பிந்தி அது கண்டுபிடித்தீங்கள் என்றால் அந்த உடம்பு முழுவதும் அந்த கேன்சர் கலாய்விடும் அதுக்கு பிறகு ட்ரீட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் ஸோ இது சொல்வது மெட்டாஸ்டசிஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ அந்த இன்னொரு வேர்டு பொதுவாக நாக இப்பொழுது ஆக்கள் சாதாரணமான கேமராக்களையே இருக்கின்றது மெட்டாஸ்டசைஸ் பண்ணுறது என்றால் உடம்பு முழுவ பரவித்தது அப்படி என்றால் எனி கே எனி கேன்சர் ஸ்பெஷலி இந்த சொலிட் டியூமர்ஸ் மெட்டாஸ்டசைஸ் பண்ணி சென்றால் டிஃபிகல்ட் டு ட்ரீட் ஆமாம் இந்த ஆரம்ப கட்டங்களிலே கண்டுபிடித்தால் ஓரளவுக்கு காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் ஸ்டேஜ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் அப்படி போய்கொண்டிருக்குமாக்கும் இந்த ஆரம்ப ஆரம்ப காலங்கட்டத்திலே நாங்கள் கண்டுபிடித்த பண்ணுறால் இல்லை என்றால் கேன்சர் எப்பொழுதுமே ஒரு ஆபத்தான ஒரு நோய் என்று சொல்கிறீர்கள் அப்படியா ஆமாம் ஆரம்பத்தில் கண்டுபிடி காட்டி கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனாலும் இப்பொழுது ஆராய்ச்சி முன்னேற்றங்கள் கணக்க நடக்கிறபடினால இந்த ஓரளவுக்கு இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கின்றது
நம்ம சில எங்களுடைய சாதாரண மக்களிடையே இந்த நோய்கள் இனி இனிமேல் இது சரிவராது என்று சொல்லி அவர்களுக்கு வைத்தியர்களை கைவிரித்த அந்த சில காட்சிகள் எங்கள் சாதாரண மக்களிடையே அந்த உரையாடல்கள் கதைகள் எல்லாம் இருக்கின்றன எல்லா இடமும் பெறவிட்டது இனிமேல் ட்ரீட்மெண்ட் செய்ய முடியாது அப்படியான ஒரு பல டாக்டர் வைத்தியர்களுடைய ஆலோசனைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அதன் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் விரிவாக நான் அந்த விடயங்களிலே கேட்டிருந்தேன் என்று சொன்னால் மக்களிடையே காணப்படுகின்ற அந்த சந்தேகங்களை தீர்க்கக்கூடிய அல்லது அவர்களுக்குடைய ஒரு மனமதி ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையிலே எங்களுடைய உரையாடல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நல்லது அதே வழியிலே இவற்றை தடுப்பதற்கு ஒரு மனமதி ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையிலே எங்களுடைய உரையாடல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நல்லது அதே வழியிலே இவற்றை தடுப்பதற்கு நாங்கள் முன்னெச்சரிக்கையாக தடுப்பதற்கு அல்லது வந்து ஏழி முன்கூட்டியே நாங்கள் இதை அறிந்து கொள்வதற்கான படிமுறைகள் என்னவாக இருக்கும் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் தடுப்பதற்கான ஒன்று வந்து சுற்றாலிலிருந்து வருகின்ற புற்றுநோயை தடுப்பது என்றால் நாங்கள் என்வாயன்மெண்ட் வந்து என்வாயன்மெண்ட்லேருந்து என்ன வகையான மியூட்டஜென்ஸ் அல்லது காசினஜென்ஸ் வந்து எங்களுக்குள்ள வரப்போகின்றது என்று அதை குறைக்க வேணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புகைப்பிடித்தல் எண்ணி பார்க்கலாம் அல்லது ஓட்ட சில வேலை ஓட்டர் சோர்ஸ் எங்கேருந்து வருது என்று அதுகளை அறிஞ்சு வச்சிருக்க வேணும் மற்ற நான் சொன்ன ரேடியேஷன் கூடுதலாக இருக்கின்ற ஏரியாஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் அல்லது நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படியானதை செய்யலாம் ஆனால் குடும்ப ஹிஸ்ட்ரி ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி குடும்ப குடும்பத்திலே கேன்சர் இருக்கின்றது என்று தெரிந்தால் அப்படியான அவர்கள் குடும்பத்திலே வந்து எவ்ரி ஜெனரேஷன் வில் ஹாவ் கேன்சர் அப்படி என்றால் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அநேகமான கேன்சர் குடும்பத்திலே பாரம்பரியமாக அவை வருவதில்லை கடத்தப்படுவதில்லை ஆனால் சில வேலை அப்படி அப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் அப்படியானவர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் முதலாவதாக அந்த மரவியல் ஸ்க்ரீனிங் என்ற ஒரு திரையிடலன்னு சொல்வார்கள் மரபண திரையிடல் என்று அப்படி ஒரு ஜெனட்டிக் ஸ்க்ரீனிங் செய்து பார்க்கலாம் இப்போ உங்களில் இருக்கிற சில சில ஜீனில் இருக்கின்ற மாற்றங்கள் சில கேன் கேன்சர் வாகனத்துக்கு ஆக்கள் உலக அளவில் ஆராய்ச்சி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரக்கா ஒன் டூ அண்டல் பிரஸ் கேன்சர் ஒவேரியன் கேன்சர் வேறுமென்று சொல்வார்கள் அப்படி இல்லை ஏபிசி என்ற ஜீன் என்றால் அதில் லோலம் கேன்சர் வரும் என்று சொல்வார்கள் ஸோ அப்படியான ஜீன்ஸை தெரிந்தால் ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் உங்களோட ஃபேம் குடும்பத்திலேயோ அல்லது பரம்பரையில் இருந்து அவருக்கு அந்த அந்த பெர்டிகுலர் கேன்சர் வந்திருந்தால் இட்ஸ் குட் டு ஸ்க்ரீன் தில்ட்ரன் டு சி ஆனால் உண்மைக்கும் இது ஒரு வெரி டிஃபிகல்ட் திங் டு டூ என்றால் என்ன சொல்வது கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஆக்களுக்கு பயம் என்னென்றால் இப்படி ஸ்க்ரீன் பண்ணி அதை இந்த நாட்களில் எல்லாம் கம் கம்ப்யூட்டர் காசு என்றபடியால் கம்ப்யூட்டரில் போட்டால் இனி இனி படிக்கேன் கேட்ட இன்ஃபர்மேஷன் உண்டு ஆக்கள் அதில் கொஞ்சம் பின்னடிப்பார்கள் ஆனால் சில பேர் வந்து ஆனால் அதை நாங்கள் ஐ திங்க் லாவின் படி யூ கேன் கான்ஃபிடென்ஷியலாக வச்சிருக்கலாம் யூ ஒன் ஹாவ் டு ரிவீல் டு எனி பாடி ஸோ அப்படியாக செய்தால் ஓரளவுக்கு இப்போ அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பெசிஃபிக் அந்த பர்டிகுலரான மியூட்டேஷன்ஸ் இல்லாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு வராது அந்த ரிஸ்க் இஸ் லோ நான் இருந்தால் ரிஸ்க் இருக்கும் அப்போ அப்படியானவர்கள் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் இடைக்கிட போய் ஒரு கா ஸ்க்ரீன் பண்ணி பார்க்க வேணும் நார்மலான டெஸ்டோட சேர்ந்து பர்டிகுலர் புற்றுநோய்க்கான ஏதாவது ஆதாரங்கள் இருக்கின்றதா என்றதை பற்றி வெளியாக கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மாதிரி செய்யலாம் குறிப்பாக எங்களுடைய 
எங்களுடைய மக்கள் மத்தியிலே அந்த ஒரு பயம் இருக்கிறது நாங்கள் அந்த டெஸ்ட்டுக்கு போகும் பொழுது இருக்குன்னு சொல்லி விடுவார்களோ அதோடு எங்களுடைய வாழ்க்கை முடிந்து விடுமோ என்ற ஒரு பயத்தாலேயே பல மக்கள் அந்த டெஸ்ட்டை செய்யாமலும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் கூடுதல் அண்மை காலங்களிலே எல்லோருமே இது சம்பந்தமான அந்த புற்றுநோய் சம்பந்தமான தெளிவான பார்வை ஓரளவுக்கு இருப்பதனால் அவர்கள் எளியாகவே சென்று அவற்றை பரிசித்து பரிசித்து பார்க்கிறார்கள் இருந்த அளவுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் உடனே செய்யக்கூடியதாகவும் இருக்கும் என்றபடினால் அவர்கள் அந்த நடைமுறையை கையாளுகிறார்கள் ஆகவே சொல்லுங்கள் நீங்கள் அதில் வந்து இப்போ முதலாவது ஒரு அளவுக்கு புற்று புற்றுநோய் இருந்தால் சில சில சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இப்போ நான் அதுகளை பார்த்தால் இப்போ நான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ஃபேமிலியல் டிரான்ஸ்மிஷனில் வர கேன்சர்ஸ் வேலும் குறை லெஸ் தேன் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ மோ அநேகமான கேன்சர்ஸ் வந்து இந்த குடும்ப இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண பார்வை இல்லை ஸோ அப்படியே அப்போ ஆகினால் ஆக்கள் பொதுவாக அப்படி தெரிந்திருந்தால் மட்டும்தான் அது வெறும் குறைவான ஒரு பர்சன்டேஜான ஆக்கள் அவையில் வந்து அதுக்கான ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுக்கலாம் ஆனால் ஜென்ரல் பாப்புலேஷன் வந்து ஜென்ரலாக பார்க்கே கூட அவர்களுக்கு புற்றுநோய் வந்ததுண்டால் அதுக்கான டாக்டர் அந்த சில சில சிம்டம்ஸ் அடையாளங்கள் தெரிய வரும் களைப்பு இருக்கும் அன்இன்டென்டட் வெயிட் லாஸ் இருந்தால் போல வெயிட் லூஸ் பண்ணுவார்கள் இந்த ஸ்கின் கலர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இன்னும் அப்படி சில இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லங் நுரைகளில் கேன்சர் வராக்கள் பெர்சிஸ்டண்டாக ஒரு தொடர்ந்து இருமி கொண்டிருப்பார்கள் இருமலுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ மற்றது இந்த பாவல் ஹேபிட்ஸ் பிளட இனோ யூரினேஷன் அந்த ஹேபிட்ஸில் சேஞ்சஸ் இருந்தால் அதுகளில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கலாம் ப்ரெஸ்ட் கேன்சருக்கு இனோ லம்ப்ஸ் ப்ரெஸ்டில் இருந்தால் சில பேருக்கு ஆகலும் அட்வான்ஸ்டாக வந்தது என்றால் டிஸ்சார்ஜ் போன்ற நீப்பு எல்லாம் ஸோ இனோ லிம் லிம்ஃபோமாக இருந்தால் என்லார்ஜான லிம்ப் நோட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்படியான சில அறிகுறிகள் இருக்கும் பொழுது ஆகலும் கல நாளைக்கு இருக்காமல் போய் அதுக்கான டெஸ்ட்டுகளை செய்து பார்க்குறது நல்ல என்றால் நான் தெளிய சொன்ன மாதிரி ஏர்லி டயக்னோசிஸ் இஸ் வாட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ ஸோ இனோ அப்போ பாயிண்ட் ஒன் இருந்து பிரயோசனம் இல்லை வென் யூ ஹாவ் ஐ மீன் செக் பண்ணி பார்த்தால் ஒன்றும் இல்லை அடி கிளியர் பண்ணால் யூ ஆர் யூ ஆர் யூ ஆர் ஃபைன் இப்போ நான் மற்றது நான் என்ன சொல்லணும் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி உள்ளாக்கள் சில பேர் வந்து என்ன செய்கிறதுனால் முட்காப்பு சர்ஜரி ப்ரோஃபிலாக்டிக் சர்ஜரி செய்வார்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேள்வி பட்டிருப்பீங்கள் அஞ்சலி நான் ஜோலி மெசக்டமி அண்ட் ஓவிக்டமி செய்கிறத பிகாஸ் அவருக்கு வந்து ஃபேமிலியில் இந்த பிஆர்சி ஜீன் இருந்தது ஸோ இன்னொரு வந்து சில பேருக்கு வந்து சில ரிசப்டர்ஸ் சில ஹோமோன் ரிசப்டர்ஸ் ஓ எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதா இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் சில பேருக்கு வரும் அதுக்கு டொமாக்சிவின் அந்த ட்ரக்கை வந்து முதலே அவர்கள் கேன்சர் இல்லாமல் நேரத்திலேயே அதை பாதிக்க தொடங்கினால் அந்த கேன்சர் வராமல் போகலாம் கோலம் கேன்சர் வர ஆக்கள் சில பேருக்கு இந்த கோக்ஸ் ஜீன்ஸ் ஓவ் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கும் அதை தடைக்கிறதுக்காக சலிம் டேக் போன்ற சில ட்ராக்ஸை பாதிக்கலாம் அப்படி செய்கிறதால ஒரு அளவுக்கு இதால் வரக்கூடிய பாதிப்பை மினிமைஸ் பண்ணலாம் அந்த நான் சொன்ன மாதிரி இன்னும் மெட்டாஸ்டசிஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணினால் யூ கேன் கெட் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டோட யூ கேன் கெட் கியூர் டூ ஸோ ஆமாம் அதே வழியிலே இப்போ அடுத்து அண்மை காலங்களிலே அண்மை காலங்களிலே இந்த சிகிச்சை முறையிலே ஏற்பட்டுள்ள புதிய கண்டுபிடிப்புகள் அல்லது சிகிச்சை முறையிலே ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்களை பற்றி எமது நேர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா ஏ ஸோ சிகிச்சை வந்து ஸோ முதலாவது சிகிச்சை என்ன சிகிச்சை செய்வார்கள் என்றால் டயக்னோசிஸ் செய்ய வேண்டும் ஸோ முதலாவது இப்படி நான் சொன்ன மாதிரியான அந்த சிம்டம்ஸ் இருந்தால் போனால் அவர்கள் ஸ்கேன் பண்ணி அல்லது வேறு முறையில் டியூமர் இது கண்டு கண்டுபிடித்தால் பதாலஜி டெஸ்ட் பதாலஜி செய்வார்கள் பயோப்சி செலுப்பார்கள் இப்போ 
எந்த எந்த உடம்பு இல்லாத இருக்கின்றத பொறுத்தது இப்போ பிளட் போன் கேன்சர்ஸ் என்றால் லிம்போமா லிக்கிமியா என்றால் பிளட்டை பார்ப்பார்கள் ஜென்ரலாக ஏதாவது அட்வான்ஸ் கேன்சர் இருந்தால் பிளாஸ்மாவை பார்ப்பார்கள் நான் சொன்ன மாதிரி பிரஸ்ட் என்றால் நிப்பிள் ஆஸ்பிரேட் எடுத்து பார்க்கலாம் ஹெட் அண்ட் நெக் கேன்சர் இருந்தால் சலாய்வா எடுத்து பார்க்கலாம் பன்ட்ரியாட்டிக் ஜூஸை பார்க்கலாம் பன்ட்ரியாட்டிக் கேன்சர் என்றால் ஸ்பியூட்டத்தை பார்க்கலாம் இதுக்கு லங் கேன்சர் இருந்தால் ஸ்பியூட்டத்தை எடுத்து எச்சில் எடுத்து அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் மற்றது கோலம் கேன்சர் இருக்கு என்றால் ஸ்டூல் எடுத்து மலத்தை எடுத்து சோதனை பண்ணி பார்க்கலாம் பிரட கேன்சர் உள்ளவர்களுக்கு சிறுநீரை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதுகள் வந்து என்னத்தை டெஸ்ட் பண்ணுவார்கள் என்றால் ஒன்று வந்து அந்த கலங்கள் அப்படி நார்மலாக இருக்குதா அல்லது அப்நார்மலாக இருக்குதா அந்த அதில் இருக்க நியூக்ளியஸ் எல்லாம் ஒரு கொஞ்சம் அப்நார்மல் ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த கலங்கள் எல்லாம் அப்நார்மலாக இருக்கும் அதுகளை கொண்டு சொல்லுவார்கள் ஹிஸ்டாலஜியை வச்சுக்கொண்டு அதை விட நான் சொன்ன மாதிரி சில ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட கேன்சருக்கும் வெவ்வேறு மார்க்கர்ஸ் இருக்கின்றது தொடக்கத்தில் செய்கிற மார்க்கர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பஸ்டேட் கேன்சர் என்றால் பிஎஸ்ஏ டெஸ்ட் செய்கிறது வளமை ஸோ இன்னும் பங்கிரியாட்டிக் கேன்சர் என்றால் சிஏ சிஏ நைன்டீன் டேஷ் நைன் அது வந்து ஓல்சோ ஹோலம் கேன்சருக்கு செய்வார்கள் ஸோ அப்படியான டெஸ்ட்டை செய்யலாம் மற்றது வந்து இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டுன்றது தான் இப்போ மிகவும் பிரபலியமாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது ஸோ என்ன நடக்கும் என்றால் புற்றுநோய் வந்தால் புற்றுநோய் வந்தவர்களுக்கு ரெண்டு நடக்கலாம் ஒன்று வந்து புற்றுநோய் இருக்கிறவர்களுக்கு புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட கலங்கள் அந்த நோமலான உடம்பு பாகங்களில் இருந்து கலண்டு இட் மே கோ அது வந்து உங்களுடைய குருதிக்குள்ளே பிளடுக்குள்ளே போயிடும் போகலாம் அப்படி போனால் அதுக்கான டெஸ்ட் இருக்கின்றது அந்த சர்க்குலேட்டிங் டியூமர் செல்ஸ் என்று சொல்வார்கள் சிடிசி ஸோ அப்படியான சில டெக்னிக்ஸை பாவிச்சு அந்த ஒரு கனக்கட் குருதியை அவர்கள் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு ஃபியூ ஒரு சிறிய அளவான கலங்கள் இருந்தால் கூட அவற்றை எல்லாத்தையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அவற்றை நாங்கள் ஸ்டெயின் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ஒரு இந்த மார்க்கர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி அல்லது ஈவன் யூ கேன் டூ த ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் டிஎன்ஏ எடுத்து சீக்வன்ஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இப்போது மிகவும் பொக்கிலாக வந்து கொண்டிருக்கிறது என்னென்றால் இந்த கலங்கள் வந்து முழு கலங்களாக மட்டும் உங்களுடைய குருதிக்குள்ள போய் சுற்றி கொண்டு இருக்காமல் அந்த கலங்கள் வந்து உடைஞ்சு அந்த நியூக்ளியஸில் உடைஞ்சு டிஎன்ஏ ஃப்ரீ டிஎன்ஏ சர்க்குலேட்டிங் ஸோ அந்த ஃப்ரீ டிஎன்ஏ எடுத்து ஐசோலேட் பண்ணி அதை அதை வந்து சீக்வன்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அதில் வந்து இப்போ ஐசோலேட் பண்ணி அதை அதை வந்து சீக்வன்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அதில் வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பிஆர்சிஏ ஒன் டூவோ அது அல்லது ஏபிசி ஜீன்ஸோ அல்லது என்ன ஜீன் என்று அறிஞ்சது பிசிடி த்ரீயோ என்ன ஜீன்ஸோ இந்த புதுப்பட்ட கா புற்றுநோயை உண்டாக்குன்ற அந்த 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 ஜீனில் இருக்கிற மாற்றங்களை சீக்வன்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி பார்த்தால் சில இப்போ ஆக்களுக்கு லக்கியாக இருந்தால் இந்த செல்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி அந்த மெட்டாஸ்டசைஸ் பண்ணி பரவ முதலே இந்த குருதிக்குள்ளே இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் ஏழியாக டயக்னோஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஜென்ரலாக சொல்ல போனால் கேன்சருக்கு சிகிச்சை செய்வது ஒரு கடினமான ஒரு விஷயம் ஏனென்றால் பாதிக்கப்பட்ட கலங்களுக்கும் கேன்சர் செல்ஸுக்கும் பாதிக்கப்படாத நோமலான செல்லுக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் மிக குறைவு அப்போ நாங்கள் ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட்டை செய்தால் கூட தனிய நாங்கள் பாதிக்கப்பட்ட கலங்களை மாத்திரம்தான் அழிக்க பார்ப்போம் அதனால் அநேகமான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து எல்லா கலங்களையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால தான் இந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் கணக்க வரதுக்கு காரணம் ஸோ எனிவே ஸோ இப்போ சீட்டை என்று சொல்ல போனால் நான் முதல் கூறிய மாதிரி இந்த பலவ முதலே மற்றிடங்களுக்கு மெட்டாசசைஸ் பண்ணும் முதலே கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் சர்ஜரியால் ரிமூவ் பண்ணுறது இட்ஸ் த பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் 
சுயஜரியால ட்ரீட் பண்ண பிறகு சுயஜரியால அந்த புற்றுநோய் உண்டாகும் இடங்களை அகற்றின பிறகு அநேகமாக என்ன செய்வார்கள் என்றால் ரேடியேஷன் தரவி கொடுப்பார்கள் என்ன அப்ப அது என்னத்துக்காக செய்யறது என்றால் அந்த அகற்றும் பொழுது சில வேளை சில கொஞ்ச காலங்கள் டிஸ்லோகேட் பண்ணி பரவ பார்க்கும் அப்படியான காலங்களை எல்லாம் அழிக்கிறதுக்காகவும் சில வேளையில் அகற்றும் பொழுது கூட முழு கலங்களையும் அகற்ற முடியாது சில கலங்கள் அகற்றாமல் விடுபட்டிருக்கலாம் அவற்றை வந்து கொள்வதற்காகவும் டார்கெட்டட் ரேடியேஷன் தெரப்பி என்று செய்வார்கள் அது அநேகமாக எக்ஸ்ட்ரையா இருக்கும் அல்லது புரோட்டோன் அல்லது வேற கதைகளையும் பாதிக்கலாம் ஸோ இது இதுதான் வளமையாக செய்வது அதுக்கு அதை விட நோமலாக செய்கிற தெரப்பீஸ் செய்கின்ற சிகிச்சை எல்லாம் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த என்ன கரங்களுடைய இந்த ஜீன்ஸ் என்ன ஜீன்ஸ்ல இந்த மாற்றங்கள் உண்டாக்கி இருக்கின்றன ஓல்ட்ரேஷன்ஸ் என்ன ஓல்ட்ரேஷன்ஸ் என்பதை ஜெனட்டிக் ஸ்க்ரீனிங் செய்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி அப்படி கண்டுபிடித்தால் நீங்கள் அதுக்காக டார்கெட் பண்ணி அல்லது சில வேளை அந்த முழுக்க ஜீன் மியூட்டேஷனை கூட பார்க்க தேவையில்லை சில வேளை அந்த கொப்பி நம்பரை பார்க்கலாம் அதாவது சில ஜீன்ஸ் வந்து கூடுதலாக ஆம்பிளியா பண்ணி இருக்கும் அதாலேயும் அது உண்டாகலாம் ஸோ அதுகளை எல்லாம் அப்படியான மாற்றங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த சீக்வன்சிங் செய்யறது இப்போ செய்கின்ற நியூ ஜெனரேஷன் சீக்வன்சிங் என்று சொல்வார்கள் அப்படி செய்து இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி தெரிந்தால் நாங்கள் அப்ப என்ன செய்வார்கள் என்றால் அப்படி அந்த ஸ்பெசிபிக் ஜீன் என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது செயற்படுகின்றது என்பதை பொறுத்து அவற்றுக்கு டார்கெட்டட் தெரப்பி டார்கெட்டட் மொழிக்குல கேன்சர் தெரப்பி செய்வார்கள் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நியூக்ளியோட்டைட் அமினோசிட் சிந்தசிஸ் ஜீன்ஸ் என்றால் மெதோட்டெக்ஸைட் பாதிப்பார்கள் அப்படி உதாரணமாக அல்ல நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த சைக்ளாக்சிஜினேஸ் என்ஸான் கொக்ஸ் ஒன் கொக்ஸ் டூ போல என்றால் இந்த என்எஸ்ஐட் என்று சொல்கின்ற ட்ரக்ஸ் சரிண்டாக் போன்றவற்றை பாதிப்பார்கள் ஒரு பொதுவான ஓல்ட்ரேஷன்ஸ் அநேகமாக நடக்கின்றது கைனேசஸ் லொட்ட கைனேசஸ் அதையா இந்த கைனேஸ் ஆக்டிவிட்டி வந்து அந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கூடு கூடும் அப்போ அந்த என்ஜாம சில பேர் மெஷர் பண்ணி பார்க்கலாம் அல்லது இந்த ஓல்ட்ரேஷனை கண்டுபிடித்தாலும் பார்க்க கண்டுபிடிக்கலாம் சில உள்ள குரோமோசோம் லெவலில் அந்த இருக்கின்ற ஓல்ட்ரேஷனை பார்த்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசிஆர் ஏபிள் அப்படியான ஒரு ஓல்ட்ரேஷன் அதை கண்டுபிடித்தாலும் அதை கண்டு ஸ்பெசிஃபிக்கான ட்ரக்ஸை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசிஆர் ஏபிள் என்றால் பிளீவேக் அந்த ட்ரக் பாதிப்பார்கள் இஜிஎஃப்ஆர் என்றால் இரேசா பாதிப்பார்கள் மற்றது ஹேர்ட் டூ என்றால் ஃபர்ஸ்ட் டூ சுமாப் அப்படி வெஜ் எஃப் ரிசப்டர் என்றால் பெவசி சுமாப் அப்படியான டாக்டர் பாதிக்கலாம் ஸோ அப்படி ஸோ இவையெல்லாம் வந்து டார்கெட் தெரப்பி பேசிக்கலி உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஜீன்ஸில் இப்படியான அஃபெக்ட் உண்டாகி இருக்கு சில வேளை அப்படி ஒன்றும் தெரியாட்டி பீப்புள் இவையெல்லாம் கீமோ தெரப்பி தான் எல்லாம் கெமிக்கல் பேஸ்ட் தெரப்பிஸ் தான் அதனாலும் சிலது வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக்கான கீமோவும் இருக்கின்றது அநேகமா அவை வந்து பொதுவான நார்மலான ஃபங்க்ஷன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணும் இதுவே வந்து என்றால் ஜென்ரலாக புற்றுநோய் உள்ள அந்த கேன்சர் செல்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டாக டிவைட் பண்ணுறப்படினால அவை டிவைட் பண்ணுறத பிளாக் பண்ணுவார்கள் யூஸ்வலாக அந்த நியூக்ளியோட்டை சிந்தசி டிஎன்ஏ சிந்தசிதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவ் ஃப்ளோகோ யூராசில் ஈனோ டீக்கன் அப்படியான அல்லது டிஎன்ஏ கிராஸ் லிங்கிங் உண்டாக்குன்ற பிளாட்டினம் பேஸ்ட் ட்ராக்ஸ் அதுகளை பாதிப்பு ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன நடக்கும் என்றால் எங்களுக்கு வேணும் என்றால் ரப்பிட்லி ஃபாஸ்டாக பெருகி கொண்டு போக இந்த புற்றுநோய் உண்டாக்குகின்ற கலங்களைத்தான் நாங்கள் அழிக்க பார்த்தாலும் அவை மழியும் அதே நேரத்தில் நோமலான கலங்களுக்கும் இந்த இந்த கெமிக்கல்ஸால் பாதிப்பு ஏற்படும் ஏனென்றால் நார்மல் செல்ல இருக்கின்ற டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் பண்ணத்தான் வேணும் ஆல்சோ இந்த கேன்சர் செல் ஸோ யூ யூ கேன் நாட் டார்கெட் ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஸோ யூ நான் ஸ்பெசிஃபிக் தான் ஆனால் உங்களை ஹோப் என்னென்றால் இப்படியான ஹியூமாவை பாதிக்கக்குள்ள கூடுதலாக வெப்பிடாக ப்ரோலிஃபரேட் பண்ணுற பெருகுகின்ற செல் கலங்களை நாங்கள் அளிக்கலாம் என்றதான் எங்களுடைய நோக்கம் 
ஸோ அப்படியாக இருந்து கொண்டு அப்படியாகத்தான் இப்போ அநேகமான தெரப்பீஸ் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது மற்றது வந்து எல்லாத்துக்கும் வேக்சின்ஸ் இருக்கின்றது அதே மாதிரி கேன்சருக்கும் வேக்சினை கொடுக்கலாமா என்ற ஒரு யோசனை ஸோ ஒரு கேன்சர் செல்ஸா வெரி கிளவ என்ன செய்யும் என்றால் தே யூனோ எஸ்கேப் த இவேஷன் ஆஃப் த இம்யூன் சிஸ்டம் ஸோ இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன செய்யும் என்றால் என்ன ஃபாரின் பாடி உடம்புக்குள்ள போனாலும் பாக்டீரியாவாக இருந்தாலும் வைரஸாக என்ன செய்யும் என்றால் என்ன ஃபாரின் பாடி உடம்புக்குள்ள போனாலும் பாக்டீரியாவாக இருந்தாலும் வைரஸாக இருந்தாலும் இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன செய்யும் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணி போடும் ஸோ ஆகையினால தான் இப்போ பாக்டீரியா வைரஸுக்கு எதிராக வேக்சின்ஸை உண்டாகக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆனால் என்ன பிரச்சனை என்றால் கேன்சர் வேக்சினில் பிரச்சனை என்னென்றால் கேன்சர் செல்ஸும் நார்மல் செல்ஸ் எங்களோட எதாவது எங்களோட செல்ஸ் தான் ரெண்டுக்கும் இடையில வித்தியாசம் வேலும் கூட அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் இப்படி நாங்கள் எங்களோட செல்லுக்கு எது ஏன்ஸ்டாக நாங்கள் ஒரு தேர்வையை செய்ய கஷ்டமாக இருக்கின்றது அதோடு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேன்சர் செல்ஸ் என்ன செய்யும் என்றால் சில ரிசெப்டர்ஸ் அல்லது லை கேன்சர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி இந்த இம்யூன் செல்ஸ் இந்த கேன்சர் செல்ஸை அழிக்கின்ற அந்த இம்யூன் செல்ஸை என்ன செய்யும் என்றால் டீ செல்ஸ் என்று சொல்கிறது சைட்டடாக்சி டீ செல்ஸ் அல்லது டீ ஹெல்த் செல்ஸ் அப்படியான அந்த செல்ஸை வந்து தங்களை அழிக்காமல் செய்வதற்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரிசெப்டரோட லைகேண்டை அது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாதிரி சொல்கிறது பிடி ஒன் பிடிஎல் ஒன் அண்டு இருக்கின்றது மற்ற சிடிஎல் ஏ ஃபோர் இதுதான் இப்பொழுது இப்போ இப்போ இது இதுதான் முக்கியமாக விஷயம் நாங்கள் வந்து அப்படியா இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து டியூமர் செல்ஸை அகற்ற அகற்றுவதை தடுப்பதற்காக டியூமர் செல்ஸ் வந்து இப்படியான ஸ்ட்ரிக்சர் டெவலப் பண்ணியிருக்கக்குள்ள நாங்கள் இப்பொழுது புதிதாக வந்த தெரப்பீஸ் என்னென்றால் இது வந்து செக் இட் இஸ் செக்கிங் த இந்த சைட்டாக்சிட்டி செல்ஸ் அண்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் டு டிஸ்ட்ராய் த கேன்சர் செல்ஸ் ஆகையினால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இப்போ என்ன செய் செய்வார்கள் என்றால் அந்த செக் பாயிண்ட் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் அந்த ஒரு ஒரு அதுவும் அதுவும் ஆன்டிபாடிஸ் பேஸ்ட் தெரப்பி தான் அவை அவற்றை உண்டாகியிருக்கிறார்கள் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து என்ன செய்யும் என்றால் அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தை அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் ஆக்ட் பண்ணாமல் அது ஃபங்க்ஷன் பண்ணாமல் தடுக்கின்ற இந்த டியூமர் செல்ஸ் அந்த ஃபங்க்ஷனை இல்லாமல் செய்யும் அப்போ என்ன நடக்கும் இந்த சைட்டடாக்சிக் டி செல்ஸ் அவை அவற்றின் எண்ணிக்கை கூடி அவை இந்த டியூமர் செல்ஸ் அகற்றிவிடும் ஆனால் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்றால் இங்கே இப்படியான எல்லா இந்த குறிப்பிட்ட ரிசப்டர்ஸ் அல்லது லாகியான்ஸுக்கு தான் ஆக்கல் பொறி உலகாரம் கண்டுபிடிச்சிருக்கார்கள் அவற்றுக்கு எதிராக ஃபங்க்ஷன் பண்ணுகின்ற சைட்டடாக்சிக் ஏன்னா செக் பாயிண்ட் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் தான் இப்பொழுது இருக்கின்றது அவை தான் அவை அப்படி இருந்தால் யுவர் லாக்கி ஸோ அப்படியான சில சில இதில் இருக்கின்றது நியூவோலுமாப் பெம்ரோலிசுமாப் இப்பிலி முபாம் அப்படியான ட்ரக்ஸ் எல்லாம் இப்பொழுது உண்டா வந்து இருக்கின்றது இப்படியான ட்ரக்ஸ் வந்து ஸோ அப்படியெல்லாம் என்ன செய்வார்கள் என்றால் உங்களுடைய கேன்சர் செல்ஸை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து ஆன்டிபாடிஸ் அந்த அந்த ஆன்டிஜன் இருக்குதா அந்த ரிசப்டர்ஸ் இருக்குதா அண்டு பார்த்து கண்டுபிடித்தோம் என்றால் உங்களுக்கு இப்படியான தெரப்பியை தருவார்கள் ஸோ அப்படி கனவே இருக்கு இப்போ இந்த தெரப்பியால வரக்கூடியதாக இருக்கின்றது முழுமையாக குணமடையக்கூடிய மாதிரி வருமா ஆமா சில பேருக்கு அப்படியே முற்றாகவும் குணமடையலாம் இன்னொரு பைனலா இன்னொரு தெரப்பி வந்து அதுவும் ஃபேமஸா வந்து கொண்டிருக்கின்றது என்னென்றால் கார்ட் டீ செல் தெரப்பி என்று சொல்றது கைமரி கேண்டிஜன் ரிசப்ட் டீ செல் பேஸ்ட் தெரப்பி வந்து இது வந்து உண்மைக்கும் நாங்கள் உங்களுடைய உடம்புல இருக்க டீ செல்ஸையே உங்களை எடுத்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலா லேப்ல அந்த 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 கைமரிக் ரிசப்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது சிந்தட்டிக்கலி ஸோ அந்த அந்த ரிசப்டரை நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் அதை வந்து அது வந்து என்ன செய்யும் இந்த டீ செல்ஸ் போய் அந்த அந்த டியூமர் செல்ஸ் டார்கெட் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவற்றை எலிமினேட் பண்ணும் ஸோ தட் இஸ் பட் இப்போ சில இடங்களில் இப்போ யூ யூபேனில் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பென்சில்வேனியாவில் சில சக்ஸஸ் நடந்திருக்கு சில ஃபெயிலியர்ஸும் இருக்கின்றது ஸோ இது வந்து இப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் தெரப்பியாக இப்பொழுது நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது 
So if the immune based therapy, immunotherapy is the biggest thing in the uh, yeah, cancer therapy right now. So non surukama chila the people so nyan walake. அதே வழியிலே இந்த புற்றுநோய் இந்த புற்றுநோயிலே நீங்கள் ஒரு ஆர்வமாக அதற்குள்ளே ஒரு ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்கள் ஆராய்ச்சியின் பங்களிப்புகள் கண்டுபிடிப்புகள் அவற்றை அவற்றினை பற்றிய எமது ஏற்கனவே பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் புற்றுநோயில் ஆராய்ச்சி தொடங்கினது ப்ரொஃபஸர் பேர்ட் போகர்ஸ்டீன் லேபுக்கு போன பிறகு அவர் அவர் ஆய்வுகூடத்தில் சேர்ந்த பிறகு நான் போன நேரத்தில் தான் பிசிடி துறை என்ற ஜீன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தது அவர் அதனுடைய என்ன செயற்பாடுகளை அதை கொண்டதுன்னு தெரியவில்லை எப்பொழுது நான் அந்த அதுகளில் ஈஸ்ட் செல்ஸ் பாவிச்சு அதுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் நாங்கள் அது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபேக்டர் என்றதை காட்டினோம் அது அந்த அதில் நான் ஈடுபட்டிருந்தேன் அதுக்கு பிறகு டயக்னோசிஸுக்காக நான் சொன்ன மாதிரி என்ன ஜீன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணப்படுகின்றது எந்த கேன்சர்ஸில் என்றதை கண்டுபிடிக்காத முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் அந்த என்ன இது அதை அதை அடையாளப்படுத்துவதுதான் முக்கியமான கோடாக இருந்தது நான் நான் போன நேரத்தில் ஒன்று வந்து என்னென்னா சில சில ஜீன்ஸ் வந்து ஓவர் ஆக்டிவ் ஹைப்பர் ஆக்டிவ்னு சொல்வார்கள் அதால் அவை வந்து தங்களுடைய இந்த கேன்சருக்கு உதவி செய்யும் கேன்சர் உண்டாகிறதுக்கு சில ஜீன்ஸ் வந்து நார்மலாகவே அவை வந்து அன்கண்ட்ரோல்டா கண்ட்ரோல் இல்லாமல் கலங்கள் பெருகுவதை தடுக்கின்றவை அவற்ற சொல்வது டியூமஸ் ஆஃப் ப்ரொசஸ் ஜீன்ஸ் இப்போ ஃபீஸில் தெரியுமா டியூமஸ் ஆஃப் ப்ரொசஸ் ஜீன்ஸ் தான் ஸோ என்னுடைய அட்வைசர் வந்து டியூமஸ் ஆஃப் ப்ரொஜிஸ் ஜீன்ஸில் தான் ஃபேமஸ் ஆனவர் பின்னா அவருக்கு அதில் ஆர்வம் இருந்தது பின் அது வந்து உண்மைக்கும் உங்களுடைய குரோமசோம்ஸை பார்த்தால் கூட கா அங்கே வந்து ஓவரோலாக பார்த்தால் சில சில ஏரியாஸ் வந்து குறைவாக கா அங்கே வந்து ஓவரோலாக பார்த்தால் சில சில ஏரியாஸ் வந்து குறைவாக இருக்கும் டிலீட்டடாக இருக்கும் அப்போ அந்த ஏரியாஸை கண்டுபிடித்தால் அதில் என்ன ஜீன்ஸ் எடுத்துன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அந்த அது நான் அந்த நான் அவர் வந்து கோடன் கேன்சரில் தான் அவர் ஃபேமஸான ஆராய்ச்சியாளர் பின்ன நான் அந்த கோடன் கேன்சர் பல்வேறு குரோமசோம்ஸ் அஃபெக்டட் குரோமசோம்ஸ் இன்னும் ஃபைவ் எயிட் செவன்டீன் எயிட்டீன் அவைகள் எல்லாம் ஒன் எல்லாம் பார்த்த நான் ஸோ அவற்றெல்லாம் மேப் பண்ண நான் எங்கே இந்த எல்ஓஹெச் சொல்கிறோம் லாஸ் ஆஃப் ஹெட்ரோசைக்ளாசிட்டி என்ற ஒரு டேம் ஸோ அதை பற்றி நான் குழுதாக ஆராய்ச்சிகள் செய்து அதை பற்றி நான் கட்டுரைகளும் எழு எழுதியிருக்கின்றேன் அந்த நேரத்தில் ஒரு இடத்துல இருந்த ஜீன்ஸ் வந்து தெரிய தெரியாமல் இருந்தது அது வந்து ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் டு மெட்டாஸ்டிக் ஸ்டேட் எப்படி அந்த நார்மல் அக்ரஸிவ் கேன்சராக வந்து கொண்டு இருக்கக்குள்ள அது எப்படி ட்ரான்ஸ்ஷன் பண்ணது மாறிக்கொண்டு போகுது மெட்டாசிட்டிக் கண்டு அந்த அந்த சேஞ்ச் நடக்கக்குள்ள நான் கண்டுபிடித்த நான் எயிட்டீன் கியூ லாஸ் குரோமசோம் எயிட்டீன்குள்ள கியூ ஆர்மில் இருக்கிற ஏரியா லாஸ் தான் இருந்தது அது முதலே என்னுடைய அட் அட்வைஸ் கண்டுபிடி அறிஞ்சிருந்தாலும் அது எங்கே ஃபைன் மேப் பண்ணி அதை என்று நரோ டவுன் பண்ணது நான் தான் செய்தேன் நான் செய்து பிறகு நானும் அந்த முதலாவதாக ஸ்மார்ட் ஃபோன் அந்த ஜீன் அதில் மூட்டர்டாக இருக்கின்றதை காட்டினேன் அதுதான் நான் அங்கே செய்தவில்லை பிறகு பொஸ்டன் யூனிவர்சிட்டிக்கு நான் வந்த பிறகு தொடக்கத்தில் லங் கேன்சரில் கொஞ்சம் நாட்கள் இருந்தது நான் அப்பொழுது எனக்கு கொஞ்சம் எப்பி ஜெனட்டிக் சேஞ்சஸ் வந்து இருக்கின்றது ஜெனட்டிக் சேஞ்சஸ் தவிர எப்பி ஜெனட்டிக் சேஞ்சஸ் என்றால் அது வந்து டிஎன்ஏ மாற்றாது ஆனாலும் டிஎன்ஏ எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது மாற்றுவது அதுக்கு அதை பற்றி கலைக்கிறதுக்கு இன்னொரு சஜன் தேவை பட் எனிவே இப்போ அதை பற்றி நான் டிஎன்ஏ மெத்தடேஷன் அதை பற்றி பார்த்து நான் கொஞ்சம் நாட்கள் பிறகு ஐயோ அதே நேரத்தில் நான் கோலன் கேன்சர்லேயும் ஸ்மார்ட் ஃபோ பற்றி தொடர்ந்து அதில் என்ன ஃபங்க்ஷன் என்றதை பற்றி தொடர்ந்து ஆராய்ச்சிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்பொழுதும் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் மோ ரீசெண்டாக வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோ மியூட்டேஷன்ஸ் இருந்தால் அல்லது எயிட்டீன் கியூ லாஸ் இருந்தால் அப்படியான கோலன் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸுக்கு தெரப்பி கீமோ தெரப்பி கொடுத்தாலும் அவையில் கீமோ தெரப்பிக்கு ரெசிஸ்டண்டாக இருக்கிறார்கள் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்து நான் ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஸ்மார்ட் ஃபோனோடு இன்டராக்ட் பண்ணுற ஒரு ப்ரோட்டீன் ரிக்டர் என்று காட்டினோம் அந்த ரிக்டரை டார்கெட் பண்ணினால் அந்த சென்சிட்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் என்று அப்படியான உண்டு மற்றது நான் ஆல்சோ பிரஸ்ட் கேன்சரில் கொஞ்சம் வேலை செய்து நான் பிரஸ்ட் கேன்சரில் வந்து வெவ்வேறு செல் கல்ச்சர் மாடல்ஸை பாவித்து வெவ்வேறு கல அதோட பாவித்து நான் என்னுடைய குரூப் வந்து ஐஎல் தேர்ட்டி நாகே டூ ஹண்ட்ரட் ரிசர்ட் அது வந்து ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் ப்ரஸ் கேன்சர் என்றால் 
de Zaptes így lábrabraszkánc, de OX plusz van nálabraszkánc, a Vedánum milyen kastamán a braszkánc a tweetbandalik. Adle Briana Rut, Zaptel OX plusz tájékondal a kardinom, ipol az állít valami nángal, ipol nanopartikel szépávítsi, a terapi target pannak, hogy a terapi alai, pedig állandó ondírkondom. So in order to gene and put a hammer test as a subprocedure and the gene nanjan and pivotal marine gene can do it from SDPR and so this here and deprivation response. But there are also um, stem cells, uh, cancer cells on the uh, stem cells, Mari, and the full report and in the Salam Marla, Apriana or properties of Petrogolum. In Avate, Apria in the Martangle Apriana properties of Undagam under the Arande. Breast cancer, the periostin and the gene cardinom, a Priana Velasidom. So I would then an advisor on the genetic model cancer on the Palam step slum progress when you go to Pohum, multi step cancer progression model and so our genetics model on the proposed one in there. So Nan Ade Konyam extend Bani. Multi-modular, molecular uh, mo uh, mo modification, uh, and so the or or model on the proposed one, a progression model on the. Other than answering the matter, the epigenetic claim is quite interesting because that when the DNA is permanent change, on the heart team, and the changes when the chilla vela on the when the dia hilla apu hal. So when the karangal and the changes are particular do, matangal yet perti. Cancer ke prona hawaii kulla. Adit tas step baru ke, ini adalah adit dalam mahir. So apa ada cerita epigenetik memah bi yang ni. Kena ada peti mana pun yang minat sikit kerja, kalau tiga beta pelik punya pelik je nana, ada satu tak kain. Awe bandu sila mateng lagi pelik kerja, bandu mateng lagi permanen dah ke cancer sel sel ikut. Tapi nanti nama ada adit dalam mahir, tuan di amil di mana mateng lagi peti. Anda kanser mau inam vigara sawa itu ke udah isi, jadi nada peti ada cerita orang dari Chrome. So ada peti nan recent dah koru review artikel orang dari nan. Hmm, ada buat lele, edar kalat lele, ina itu orang kulle, ina potino isi sama dengan mana itu lele, berubah kaya na orang orang aim ini kerana mula koru. Inda pahuti ilai, ala itu kulle, ala itu kana orang arat cile, orang berapa bentuk bentuk orang itu. The solution of our the in the you know the point is all over over the cancer cells are part of sila sila matengal changes from the common ahir kalam and the high frequency la can be reckon the cancer alterations are kalam. Anadum all erakam Perubahan nalar ini change warna. Multi step plan adalah kita kanda undang kita cancer. Apa? Ia adalah kita semua cancer full blown cancer berakhir pula. Ia adalah kita ada macam yang lain itu kan tidak. Every tumor is different from the other. That is a mystery. So akhir nalar, nanggal bandar tanjir China macam pergi ke video sana mila. Jin bandar yang pergi sila sila pathway sep orta warna mandar tan pergi ke mana. So, apa, apa, nanggil bandi terapi se, terapi se develop ni, kalau pathway targeting pathway itu ada kan? So, ada base pun itu, nan multi multi modular molecular network, anda, anda, anda model ni propose pun ni, nan. So, ada kan? Ini ada alternate goal, basically, at least nan caya buat dalam, ni lah orang mahu blueprint buat dulu kan? The blueprint is that all the changes are the same. We can map all the changes in the same way. We can do any kind of entry. We can do any diagnosis. So, we can do all the things we can do. We can do all the things we can do. We can do all the things we can do. We can do all the things we can do. Kolang kanser leh mukia mah fokus pun nalam. Oru oru radi talate oru blueprint ay apri apri cover ni mandal. Tapi nana oru puta edit pun nana oru puta talay vidhi wahari prosen pun nere kwen. So adzan goal matter tu mande targeted terapi which is like nana chonamari targeted terapi leh mande basically 
பேண்டர் செல்ஸ் மட்டும் டார்கெட் பண்ண வேணும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஐஎல் தேர்ட்டின் ஆவே டூ என்றது வந்து ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் ப்ரெஸ்ட் கேன்சரில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரிசப்டை ஓவர் எக்ஸ்பெண்ட் பண் பண்ணுது அந்த அந்த ரிசப்டரை டார்கெட் பண்ணி அந்த ரிசப்டருக்கு மட்டும் அந்த கெமிக்கல் தெரப்பியை கொடுக்கலாம் என்றால் நனோ பார்ட்டிகல்ஸுக்கு உள்ள அந்த 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 வழியில் வந்து சர்ஃபஸில் வந்து அதில் பயன் பண்ணுற ஒரு பெப்டாய்ட்ஸை நாங்கள் சிந்தசைஸ் பண்ண பார்க்குறோம் அப்படி அந்த பெப்டாய்ட் போய் அந்த அந்த குறிப்பிட்ட அஃபெக்டடான செல்ஸை பயன் பண்ணினால் இந்த நனோ பார்ட்டிகல்ஸ் தங்கள் உள்ளே நாங்கள் எந்த ட்ரக் நல்ல வேலை செய்யுமோ அந்த ட்ரக்கை அதுக்குள்ளே ரோல் பண்ணி விடுவோம் அப்படி செய்தால் அந்த டார்கெட்டாக அந்த செல்ஸ் மட்டும்தான் அஃபெக்ட் பண்ணப்படும் ஸோ அந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸை குறைக்கலாம் ஸோ அதை அது அந்த வராட்சியில் தான் இப்பொழுது நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் ஆமாம் மேலே களத்தில் காலம் மாற்றங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது கண்டுபிடிப்புகளும் வந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கேற்ப எங்களுடைய ஆராய்ச்சிகளிலேயும் முன்னேற்றங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கிறது ஆகவே சிகிச்சை முறைகளிலேயும் முன்னேற்றம் கண்டு கொண்டிருக்கிறது உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது எங்கள் மண்ணில் பிறந்து அமெரிக்காவிலே ஒரு பிரபலமான ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலே ஆராய்ச்சி கூடங்களிலே பணியாற்றி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பது எமது தமிழ் மக்களுக்கே ஒரு ஒரு புத்திஜீவிகள் உலகத்துக்கே ஒரு ஒரு பெருமையான ஒரு நிகழ்வாக பார்த்து கொள்ளலாம் அந்த வகையிலே எங்களுடைய கல்வி மான்களுடைய உணர்வு பதிவுகள் அவர்களுடைய ஆற்றல்கள் அவருடைய அறிவுகளை எமது மக்களிடையே கொண்டு செல்ல வேண்டும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கிற்காக இந்த சிறப்பு நேர்காணல் நிகழ்ச்சி எங்கள் வானொலியிலே ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே வழியிலே சொல்லுங்களேன் இந்த வழியிலே எப்பொழுதுமே உங்களுடைய வளர்ச்சிக்கும் முயற்சிக்கும் பின்னாலே ஒரு பின்னணியிலே சில சக்திகள் இயங்கும் அது உங்களுடைய அப்பா அம்மா சகோதரர்கள் அதன் பின்பு உங்களோட பயணிப்பவர்கள் மனைவி பிள்ளைகள் வழிகாட்டிகள் இவர்களை பற்றி நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் என்றால் குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் இந்த வழியிலே என்னுடைய தாப்பனான ஒரு வைத்தியர் அதனால எனக்கு வைத்தியத்துறையிலே ஆர்வம் உண்டது தொடக்கத்தில் இருந்தே இருந்தது அது முதலாவதாக சொல்லலாம் மற்றது என்னுடைய மனைவியரும் ஒரு இந்த மாதிரிதான் ஒரு ரிசர்ச்சர் அவரும் கேன்சர் தான் வேலை செய்வார் ஸோ நாங்கள் ஒவ்வொருக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பரிமாறிக்கொள்வோம் ஸோ அப்படி அதுகளால் ஷி இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு மை ஒர்க் அண்ட் ஐ ஆல்சோ ட்ரை டு ஹெல்ப் ஸோ வி ஒர்க் எஸ் அ டீம் ஸோ தட் ஹேஸ் பின் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு மீ ஸோ ஐ மீ அண்ட் மோ இம்பார்ட்டன்ட்லி நான் என்னுடைய பிஹெச்டி அட்வைஸ் லாரி க்ரோஸ்மனை தான் தாங் நன்றி கடமையாக இருக்கின்றேன் ஏனென்றால் கேன்சருக்குள்ள வேலை செய்ய சொல்லி என்னை ஊக்குவித்தது அவர் தான் ஸோ நான் வந்து டிஎன்ஏ ரிப்பேரில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிட் கேனிஸ்ட் தான் ஒரிஜினலி ஏன்னால் அவர் நியூக்ளியோடைட் எக்ஸிஷன் ரிப்பேர் அந்த அந்த ஃபீல்டு தான் சிறவல்யமாக இருந்தவர் ஸோ அவர் எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் தந்தார் நான் அப்பொழுது செய்த வேலைகள் மொழிக்குல பயாலஜி கூட பயோ கெமிஸ்ட்ரி சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் எனக்கு அந்த அப்ளிகேஷனோட கேன்சருக்குள்ள போக விருப்பமாக இருந்தது பின் அவர் தான் ஊக்குவைத்து நான் சில இடங்களில் எனக்கு நான் போஸ்ட் ஆஃப் வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது ஹார்வர்ட்லேயும் டென் ஆஃபர்ஸ் இருந்தது ஆனாலும் அவர் சொன்னார் இங்கே பேர்ட் போகர்ஸ்டின் இஸ் த பெஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் நீ அவரோட தான் போய் சேர்வது நல்ல எனக்கு விருப்பம் உண்டு அதே நேரத்தில் சில நொபேல் ஓரியட்ஸும் இருந்தவர்கள் அங்கே அவர்களோடையும் வேலை செய்ய செய்ய நான் யோசித்து கொண்டிருந்தேன் அவர் சொன்னார் அங்கெல்லாம் போகாத இவரோட தான் போய் வேலை செய்ய ஹீ இஸ் த பெஸ்ட் அண்டு பின் ஐ வென்ட் வித் இஸ் அட்வைஸ் and i am i'm not uh, i am i know it was a very good decision and uh, but burgers is a you know remarkable scientist i learned a lot from him and i think he shaped up my career by teaching all the uh, you know minute points in cancer so i think i i should be thankful to these two mentors i was lucky to have had ama உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது அதே வழியிலே இந்த வழியிலே இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற மான்ட்ரியல் டொரண்டோவிலே எமது மக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நேரடியாக அதே வழியிலே உலகம் பூராக எமது மக்கள் இணையதளத்தின் மூலமாகவும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன கூற விரும்புகிறீர்கள் நான் 
நான் என்ன சொல்லலாம் என்றால் புற்றுநோய் வந்து ஒரு கொடிய வியாதி தான் ஆனாலும் தற்போது பல்வேறு விதமான புற்றுநோய்கள் எவ்வாறு தோன்றலாம் என்பதை ஆராய்ச்சி பண்ணுபவர்கள் அதில் வெகு விரைவாக முன்னேறி கொண்டு போகிறார்கள் ஸோ இப்பொழுது அதை டயக்னோஸ் பண்றது மட்டுமல்ல அதை ட்ரீட் பண்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிக அதிகரித்துக் கொண்டு போகின்றது ஸோ ஸோ அதனால ஆக்கள் வந்து என்னத்தை யோசிக்க வேண்டும் என்றால் சில சில சிம்டம்ஸ் இருக்கும் பொழுது நான் முதல் சொன்ன மாதிரி அவற்றை இக்னோர் பண்ணாமல் போய் ஏழியாகவே அதுக்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்து என்ன என்ன பிரச்சனை என்றதை அறிந்து அது அதற்கு ட்ரீட்மெண்டை அளிப்பது நல்லது மற்றது மற்ற ப்ரிவென்ஷன் அதுகளை பற்றி நான் சொன்னேன் நான் அதுகளை எல்லாரும் கடைபிடித்தால் இதால் உண்டாகின்ற பாதிப்பை மிகவும் குறைவாக உண்டாக்கலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஆமா உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது டாக்டர் சாம் தியாகலிங்கம் அவர்களே உண்மையே ஒரு மிகவும் ஒரு ஒரு மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அந்த தகவல்கள் தகவல்களை உங்களிடமிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய மக்களிடையே காணப்படுகின்ற அந்த சந்தேகங்கள் அவற்றை தீர்க்கக்கூடிய வகையிலே உங்களுடைய கருத்து பகிர்வு அமைந்திருந்தது வேறு ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீர்களா நிறைய முக்கியமாக உங்களுக்கு மிக்க நன்றி மிஸ்டர் இளங்கோ அவர்களே எனக்கு இந்த ரேடியோ ப்ரோக்ராம்ல கலைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு தந்ததற்கு அது மட்டுமில்லாமல் நடேஷ் பழனியர் என்னிடம் எத்தனை வரம் கேட்டவர் இவருக்கா வந்து கதையுங்கோ வந்து சொல்லி நான் ஃபைனலி ஐ ஃபவுண்ட் த டைம் ஸோ அவருக்கு நான் மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் நாங்கள் விஞ்ஞானிகள் முக்கியமாக தமிழ் விஞ்ஞானிகள் நாங்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு ஒரு மீட்டிங் ஒன்றை ஓர்கனைஸ் பண்ணி இப்பொழுது இருபத்தி நாலு வருடங்களாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து கொண்டு போகின்றோம் இவற்றில் விளையாளர்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அங்கே மற்ற ஓல்டர் மோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான விஞ்ஞானிகளிடமிருந்து அறிவுரைகளை பெறுவது மட்டுமல்லாமல் அங்க அவர்களோடு சேர்ந்து வேலை செய்வதற்கான வாய்ப்புகளையும் அவர்களுடைய உதவியால வேறிடங்களிலே போய் வேலை செய்கின்ற வாய்ப்புகளையும் பெறக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களும் இருக்கின்றது இந்த மீட்டிங் வந்து டாஸ்மி என்று சொல்லப்படுகின்ற மீட்டிங் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்சஸ் இன் சயின்ஸ் மெடிசன் என்ஜினியரிங் ஸோ அது இந்த வருகின்ற ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றாம் தேதிகளில் இந்த முறை கோவிட் காரணமாக வெப் பேஸ்டாகத்தான் நடக்கப் போகின்றது ஸோ இது அட்மிஷன் இஸ் இந்த முறை ஃப்ரீ எவரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அல்லது நீங்கள் கட்டாயம் பிரசன்ட் பண்ண வேண்டும் என்று கட்டாயம் இல்லை நீங்கள் அவதானிகளாக அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவற்றை இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ உங்களை நான் அன்புடன் அழைக்கின்றேன் இவற்றில் இந்த இந்த மீட்டிங்களை பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கும் மற்றது உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் இளையவர்களை ஊக்குவித்து இந்த இந்த முறை இல்லாட்டியும் பிறகண்டாலும் பார்ட்டிசிபேட் அதில் ஜாயின் பண்ண என்கரேஜ் பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆமா நன்றிகள் டாக்டர் உண்மையிலே ஒரு மிகவும் ஒரு மிகவும் ஒரு மக ஒரு பிரயோசனமான உரையாடல் ஒன்று இன்றைய காற்றலையிலே எனக்கு வந்திருக்கின்றது அப்பொழுதுமே உங்களை போன்று ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் விஞ்ஞானிகள் வருவார்கள் டாக்டர்ஸ் வருவார்கள் எல்லோருமே தங்களுடைய ஆராய்ச்சி ரீதியான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் ஆகவே நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பித்த உங்களுக்கு நன்றிகள் உங்களுக்கு பல வேலைப்பாடுகள் இருந்த போதிலும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பித்து எமது மக்களுக்கு இந்த கருத்தினை பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் மீண்டும் உங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்தித்துக் கொள்வோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி வணக்கம்